Jeudi dernier, le 20 avril, le puissant Starship de SpaceX a décollé de Boca Chica. Le véhicule qui a subi plusieurs pannes de moteur a commencé à culbuter quelques minutes après le décollage et a été détruit par son système de terminaison de vol quatre minutes plus tard. Le pad de lancement est un désastre, puis ça on le sait. Tout le monde est excité, puis ça c'est normal, nous sommes face au plus gros lanceur. Ce lancement est un échec ou une réussite finalement, ben il y a un vif débat entre ces deux positions qui a émergé rapidement après l'incident. Et un prototype s'est fait pour être puis c'était pareil avec la fusée Falcon 9, là, il y a eu beaucoup d'échecs, puis SpaceX s'est amélioré à chaque fois. Cette façon de faire est devenue une manière comme une autre de progresser. Le coût est énorme au début, et notamment au niveau environnemental. Mais parfois, cette manière de faire s'accompagne souvent d'une communication tellement accrue qu'elle peut déformer complètement la réalité. L'administrateur de la NASA, Bill Nelson, a justement déclaré cette semaine que le vol d'essai n'était pas un revers majeur dans les plans d'utilisation de ce véhicule pour faire atterrir des astronautes sur la Lune dès 2025. Selon lui, SpaceX s'attend à être prêt à faire une autre tentative de lancement dans aussi peu que deux mois. Puis deux mois, ben, c'est le temps que ça prend pour reconstruire la rampe de lancement et préparer le deuxième véhicule Starship Super Heavy. Cependant, la capacité de SpaceX à se lancer à nouveau dépend euh, non seulement des réparations de la rampe de lancement puis de l'assemblage du prochain véhicule, mais également de l'achèvement d'une enquête sur le lancement du 20 avril et l'approbation de la Federal Aviation Administration qui a délivré la licence de lancement pour le vol. Donc, la FAA est toujours là. La NASA surveille donc de près les progrès du Starship parce qu'elle a sélectionné ce véhicule pour son programme Human Landing System ou HLS il y a deux ans. Et la NASA utilisera une variante d'atterrisseur lunaire de Starship pour transporter des astronautes sur la surface lunaire lors des missions Artemis 3 et 4 dans le cadre de récompenses d'une valeur combinée de 4 milliards de dollars. La NASA s'attend donc à ce qu'Artemis 2 soit lancé à la fin de 2024, on parlait de novembre, et Artemis 3 environ un an plus tard, mais en décembre 2025. Et il reste encore beaucoup de choses à faire, mais ils sont confiants. Bien, alors, pendant que le Starship Super Heavy est en direction de la France, ben oui, XSU-73 l'a gagné. Il reste dans un beau coin de pays. Alors, nous allons parler de la Falcon Heavy, l'une des fusées opérationnelles les plus puissantes au monde. Oui, qui décollera dans les prochaines heures pour son deuxième vol de l'année, ou son sixième au total. Cette magnifique fusée composée de trois noyaux réutilisables de neuf moteurs Falcon 9, dont les 27 moteurs Merlin, génère ensemble plus de 5 millions de livres de poussée au décollage. Et désolé de dire livre parce que SpaceX utilise des livres sur son site, puis moi je prends les vraies informations, mais c'est environ comme 18 Boeing 747 alignés. Et ça fait longtemps que nous n'avons pas entendu parler de Virgin Galactic. Mais bien, vite, vite, je vous dis que le vaisseau spatial VSS United, bien, il a effectué un test de planer mercredi à 14 km. Bien, il n'est pas allé dans l'espace, mais il a franchi le dernier obstacle avant son retour en service. Puis par la suite, il y aura un vol qui transportera deux pilotes et quatre employés pour évaluer l'expérience client. Et si ce vol se passe bien, bien, ils seront prêts à commencer le service commercial au cours du deuxième trimestre de 2023. Puis le premier vol commercial transportera des responsables de l'armée de l'air italienne. Et on est content, le retour de Virgin Galactic. Ben oui, pour toutes vos nouvelles du spatial, ben c'est ici. Bienvenue dans votre actualité spatiale. C'est notre dernier rodéo! Je suis à la fois dégoûté et reconnaissant. Ça va! Show! Depuis plusieurs semaines, le Starship Super Heavy prend toute la place, mais n'oublions pas le Falcon Heavy, l'une des fusées opérationnelles les plus puissantes du monde. Et son décollage a été annulé vendredi soir, mais là c'est ce soir, ce dimanche, qu'on essaie à nouveau. Et ça vaut la peine de pas manquer ce décollage parce que ils sont rares. Five, four, three, two, one. Thank you. 
Le lancement de la fusée Falcon Heavy a été annulé plusieurs fois en raison de conditions météorologiques défavorables. Un avis de tornade a même été émis et la foudre a même fini par frapper le pas de tir après l'annulation. Le lancement est désormais prévu aujourd'hui, ce dimanche, ou peut-être demain, bref, dans les prochaines heures. Et mesurant 70 mètres de haut, cette fusée est composée d'une Falcon 9 au centre avec les deux premiers étages d'une Falcon 9 comme booster. Le premier étage et les propulseurs d'appoint de Falcon Heavy regroupent 27 moteurs fusées Merlin pour délivrer une puissance de près de 2300 tonnes au décollage. Et à titre de comparaison, les 33 moteurs Raptor de Super Heavy en tant que premier étage de Starship ben, développent une poussée de 7590 tonnes au décollage. Et le Starship Super Heavy, lui, il mesure 120 mètres de haut. Pour le moment, le Falcon Heavy n'a effectué que 5 vols en comptant son vol inaugural et de qualification qui remonte à février 2018 avec comme charge utile la Tesla Roadster d'Elon Musk. Oui, il a été placé sur une orbite héliocentrique l'amenant à croiser la planète Mars. Alors SpaceX vise donc aujourd'hui ce dimanche 30 avril pour le lancement de la mission via sa 3 Americas d'une masse de 6,4 tonnes qui sera placée en orbite géostationnaire depuis le Launch Complex 39A ou LC39A au Kennedy Space Center de la NASA en Floride. Également à bord de cette mission se trouve le premier satellite Micro-Géo d'Astranis. Ça c'est pour couvrir des régions isolées de l'Alaska puis le satellite GS1 Gravity Space. La fenêtre de lancement de 57 minutes s'ouvre à 19h29 heure du Québec, donc 23h29 UTC. Malgré la grande réutilisation des boosters sur les barges en mer... Elle est trop petite ta barge, le smart. Pardon. Eh bien, dans le cadre de ce sixième vol de Falcon Heavy, il ben, n'y aura pas de tentative de récupération ni des boosters, ni du premier étage qui s'écraseront dans l'océan. Ce retard pourrait donc avoir une incidence sur le calendrier des vols vers la Station Spatiale Internationale. Mais nous ne sommes jamais trop prudents, alors bravo à SpaceX pour leur patience. Mais malgré qu'il n'y aura pas de récupération, il ben, faut surtout pas manquer ce lancement aujourd'hui. C'est assez spectaculaire. Connaissez-vous la mère d'Elon Musk, le PDG de SpaceX, parce qu'il y a une journaliste qui l'a rencontré la semaine dernière, peu de temps après le lancement, puis il y avait également son frère, Kimball, qui a quand même beaucoup de ressemblances. C'est quoi son nom? Kimball. Mais il n'y a pas de beden, lui. Ouais, il y a peut-être plus de temps pour s'entraîner que son frère Elon. Ou pour faire du rodéo. Bienvenue dans le monde fou des mosques où l'ordinaire est dur à trouver. Erol et Mai Mosque ont ensemble trois enfants. Il y a Elon, Kimball puis Tosca Mosque. Et si les relations entre Elon Musk et son père sont tendues, ben celles avec sa mère Mai sont beaucoup mieux. Oui, celle-ci est mannequin à succès, entrepreneuse autrice de best-seller et elle-même devenue millionnaire. Et dans sa biographie Une femme a un plan, une vie de risque, de beauté et de succès, ben elle décrit qu'elle a été battue et humiliée par son ex-mari Erol pendant des années avant de rompre. Elle a ensuite vécu dans la pauvreté avec ses trois enfants, puis a pris son envol en tant que mannequin et nutritionniste. Les frères et sœurs de Elon Musk, Kimball et Tosca, issus des mêmes parents, ont également connu le succès. Et on va parler de Tosca, qui est cinéaste, productrice, réalisatrice et entrepreneuse. Elle est CEO de Passion Flix, un service de streaming de films et de séries romantiques. Et la romance, oui. Kimball a quant à lui créé plusieurs restaurants, une organisation qui enseigne le jardinage aux enfants défavorisés. Lui n'envoie pas de touristes dans l'espace, mais passe la majeure partie de sa vie à essayer de faire maigrir les Américains en les mettant au jardinage. Kimball est également cofondateur et président de Square Roots. Ça, c'est une entreprise d'agriculture urbaine qui cultive des aliments dans des conteneurs d'expédition hydroponique intérieure et climatisée. Et vous allez voir, c'est un peu curieux, mais ça a un lien avec le spatial. Produire une partie de sa nourriture est aussi une solution au problème des déserts alimentaires. Les jeunes découragés par l'agriculture intensive, le dérèglement climatique et la pollution de la terre et de l'eau ne veulent plus être fermiers. Et pour susciter des vocations, Kimball Musk implante ses fermes du futur à New York en 2018, puis dans le Michigan en 2020. Puis il y a des conteneurs de 30 mètres carrés équipés de LED qui reproduisent la lumière du soleil qui sont reliés au cloud pour être contrôlés via une application smartphone. Des plantes salades, d'aubergines, de navets, de fines herbes y sont cultivées en hydroponie, puis leurs racines se nourrissant d'eau enrichie de sel minéraux. Et dans les supermarchés de New York, je peux vous dire, c'est très, mais très populaire. Et selon Kimbald, Le COVID-19 
a révélé des failles majeures dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire industriel et accéléré le mouvement agricole local déjà en pleine croissance. Les fermes, donc mes conteneurs, peuvent s'implanter n'importe où en ville, quelle que soit la rigueur du climat, pour répondre à la demande toute l'année. Kimball siège actuellement au conseil d'administration de Tesla et de SpaceX. Puis en 1995, il cofonde avec son frère Elon Musk la société logicielle Zip2, rachetée par Compaq pour 307 millions de dollars en 1999. Et si vous voulez plus d'informations sur Elon Musk, comment ça s'est passé SpaceX, puis son passé avec justement Paypal et tout ça, bien vous pourrez aller voir la vidéo que j'avais faite de l'une coupe de moi. Et ce que j'aime d'Elon Musk, c'est sa grande passion pour le futur, pour les nouvelles technologies, pour apporter à l'humanité. Mais c'est certain qu'il y a aussi un petit côté sombre, mais c'est comme un boomerang. Hein. Quand on lance le boomerang, on fait plaisir à certains, mais le boomerang revient toujours. Bref, ses projets sont assez différents de ceux de son frère euh, ou pas. Pourquoi? Ou pas, la Parce qu'il va avoir besoin de cette technologie pour aller sur Mars, Elon Musk. Donc, euh, vous me voyez venir. Ah, tu fais chier, Mars. Salut, toi. La semaine dernière, l'entreprise privée japonaise iSpace a tenté de faire atterrir sa mission 1 à Kuto Air sur la surface lunaire, mais a perdu le contact seulement quelques mètres avant d'atteindre le sol lunaire. Pas facile. Le lanceur se serait malheureusement littéralement craché sur le sol lunaire. Et pour rappel, iSpace est une entreprise japonaise d'environ 200 personnes et son activité est centrée sur le développement d'un service de transport à haute fréquence vers et depuis la surface lunaire. Et c'est en 2018 qu'iSpace a rejoint l'équipe de Drake qui a été sélectionné par la NASA pour participer à son programme de service de charge utile commerciale, puis a également répondu à l'appel d'offres pour des missions de collecte d'échantillons sur le sol lunaire pour Artemis. Et en passant, Draper, c'est une entreprise américaine bien connue parce que c'était le fournisseur historique des logiciels de guidage de navigation et de contrôle pour l'atterrissage des missions Apollo, rien que ça. Mais là, ils ont manqué leur shot. Ouais. Mmh. <rire> plus une question de, de panne sèche que de guidage. Ouf. <rire> iSpace est associé à plusieurs entreprises privées pour la mission à Kuto Air, dont Ariane Group, qui a fourni les deux systèmes de propulsion indépendants, dont le moteur de freinage et d'atterrissage. À Kuto Air, mission 1 embarqué une trentaine de kilogrammes de charge utile, dont le rover Rashid, développé par le Mohamed Bin Rashid Space Center. Également l'Agence spatiale Emirati ou l'ESA. Akuto Air a décollé le 11 décembre 2022 à bord d'une fusée Falcon 9 de SpaceX. Puis après quatre mois de voyage, est entré en orbite lunaire le 21 mars. iSpace était fixé jusqu'à 10 objectifs au cours de la mission et jusqu'au crash, ben, il y en avait réussi 8, c'est quand même pas rien. Puis au fil des jours, l'atterrisseur effectuait plusieurs manœuvres pour circulariser son orbite à 100 km d'altitude autour de la Lune afin de se préparer pour l'atterrissage. La désorbitation a eu lieu avec une descente à 25 km avant de commencer la phase de freinage avec son moteur principal. Le lander doit ralentir de 6000 km h à quelques mètres par seconde en 13 minutes. Et le site d'atterrissage visé est situé sur l'hémisphère nord de la face visible de la Lune, au niveau du cratère Atlas à Mars Frigoris. Et tout semblait bien se passer, mais moins de 30 secondes avant l'heure prévue de l'atterrissage, à une vitesse de 31 km h à 80 mètres d'altitude, il ben, y a eu une perte de contact. Puis après plusieurs minutes d'attente, le directeur d'Ispace a pris la parole. Hmm. Malheureusement, il semblerait donc que le Japon ne soit pas devenu le quatrième pays à atterrir sur la Lune. Mais ne vous en faites pas parce qu'Akuto n'est pas le seul dans le cimetière des tentatives ratées. Non, effectivement, il va aller rejoindre Chandrayaan 2 de l'Inde et Berichi d'Israël en 2019. Mais en réalité, il y a seulement la Chine qui a réussi à trois reprises ses alunissages. Oui, Chang'e 3, 4 et 5. Bref, si l'atterrissage avait réussi, ben, il était conçu pour fonctionner pendant 10 jours sur le sol lunaire, puis le rover Rachid 14 jours. C'était quand même pas euh, énorme. Et après l'échec de la mission 1, et eh bien la mission 2 est déjà en préparation et devrait décoller en 2024 avec le déploiement du rover d'iSpace qui est directement dérivé de celui du concours Google Lunar X Prize. iSpace a annoncé que son rover léger équipé de 4 roues pourra aisément traverser un terrain difficile, aura des capacités vidéo et photo en haute définition à 360 degrés, la capacité de réaliser une cartographie détaillée du terrain et celle de transporter les charges utiles des clients à la surface lunaire. Puis en attendant, il y a au moins trois autres atterrissages lunaires qui sont prévus dans les mois à venir. On parle de Peregrine d'Astrobotique, Nova C d'Intuitive Machine ou peut-être Luna 25 de Roscosmos et Chandrayaan 3 de Lisro. L'autoroute vers la Lune est de plus en plus achalandée. Il va y avoir de plus en plus d'accidents. Ben non. Ben des crashs en tout ah, cas. Ça... Thank you so much. Look out! Wow! 
explodes. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous raconter l'histoire de Bill Weaver, le pilote d'essai qui a survécu à la désintégration de son SR-71 Blackburn, rien que ça. En passant à Mach 3,2 à 78 000 pieds. En mètre, s'il vous plaît, le euh, Oui, désolé, en, environ 23 780 mètres, mais tu peux diviser par 3,28 ça va faire la job. De toute façon, l'aviation, ben, c'est en pied. La protection fournie par ces combinaisons a été mise à l'épreuve le 25 janvier 1966 lorsque la queue du Blackburn numéro 952 s'est désintégrée en vol lors d'un vol d'évaluation des systèmes. La mission visait à étudier les procédures conçues pour réduire la traînée de compensation et améliorer les performances de croisière à Mach élevé, tandis que le centre de gravité était situé plus à l'arrière que la normale, ce qui réduisait la stabilité longitudinale du Blackburn. Qu'est-ce que tu fais là? T'as-tu pété ton avion? Euh, le... okay. J'ai eu un petit crash. On, on va régler ça, puis on va vous expliquer le côté longitudinal, oui. Bon, beaucoup mieux. Donc, quand on parle de centre de gravité arrière, bien, le nez de votre appareil est en avant, donc on va mettre vraiment le centre de gravité. Donc, si je le tiens ici comme ça, vous voyez au centre, hop, oh, il va s'en aller plus vers l'arrière. Il manque un wiglet. <rire> le SR-71 était piloté par Bill Waver avec un spécialiste des essais de vol de Lockheed. Il s'appelait Jim Swayer qui était sur le siège arrière puis il a décollé de la base d'Edward à 11h20. Après le décollage, ils ont fait le plein à partir d'un KC-135 et par la suite, ils ont accéléré à Mach 3,2 et sont montés à 78 000 pieds, ce qui était leur altitude de croisière initiale. Puis après plusieurs minutes de croisière, le système de contrôle automatique de l'entrée du moteur droit a mal fonctionné, nécessitant un passage en contrôle manuel. C'est que la configuration d'entrée du SR-71 a été automatiquement ajustée pendant le vol supersonique pour ralentir le flux d'air dans le conduit, le ralentissant une vitesse subsonique avant d'atteindre la face du moteur. Ça, ça a été accompli par la pointe du corps central de l'entrée, se déplaçant vers l'arrière et en modulant les portes de dérivation avant de l'entrée. Puis normalement, ces actions étaient programmées automatiquement en fonction du nombre de Mach, positionnant l'onde de choc normale où le flux d'air devient subsonique à l'intérieur de l'admission pour assurer des performances optimales du moteur. Mais sans une planification appropriée, des perturbations à l'intérieur de l'entrée pourraient entraîner l'expulsion de l'onde de choc vers l'avant. Et ça, c'est un phénomène qui est connu sous le nom de Inlet Unstart ou non des démarrage de l'entrée. Et ça provoque une perte instantanée de poussée du moteur, des bruits de claquement explosifs, puis un mouvement de lacet violent de l'avion, comme s'il y avait un accident de train. Les non-démarrages n'étaient pas rares à cette époque du développement du SR-71, mais un système fonctionnant correctement permettrait de récupérer l'onde de choc puis de rétablir un fonctionnement normal. Puis au cours d'un virage à droite programmé de 35 degrés, bien, il y a un démarrage immédiat qui s'est produit sur le moteur droit, forçant l'avion à rouler plus à droite et commençant à cabrer. J'ai coincé le manche de commande aussi loin à gauche et en avant que possible. Pas de réponse. J'ai tout de suite su que nous étions partis pour une course folle. Peux-tu savoir qu'est-ce que tu fais, le SMAT? Ben, je fais la démonstration. On comprend pas, l'avion tourne pas. Étant donné que les chances de survivre à une éjection à Mach 3,18 et 78 000 pieds n'étaient pas très bonnes, ben Waver et Swayer ont décidé de rester avec l'avion pour reprendre le contrôle jusqu'à ce qu'il atteigne une vitesse et une altitude inférieure. Mais les effets cumulatifs des dysfonctionnements du système ont dépassé le contrôle de vol. Et tout semblait se dérouler au ralenti, même si le temps entre le début de l'événement et le départ catastrophique de vol contrôlé n'était que de 2 à 3 secondes. Waver se souvient qu'il essayait toujours de communiquer avec Jim, mais il s'est finalement évanoui, succombant à des forces j'ai extrêmement élevé. Et puis le SR-71 s'est littéralement désintégré autour d'eux. Waver a eu du mal à réaliser ce qui se passait réellement. Je n'aurais pas pu survivre à ce qui venait de se passer. Je dois être mort. Alors que la pleine conscience s'installait, il a réalisé qu'il n'était pas mort. Puis il s'était séparé de l'avion. Puis il n'avait aucune idée de comment ça avait pu arriver parce qu'il n'avait jamais déclenché l'éjection. Le bruit de l'air qui se précipitait et ce qui ressemblait à des sangles battant dans le vent ont confirmé que je tombais, mais je je ne rien voir. La plaque frontale de ma combinaison pressurisée avait gelé et je regardais une couche de glace. C'est à ce moment-là que la combinaison de pression s'est avérée être une protection très efficace pour Waver. En fait, une fois gonflé, une bouteille d'oxygène d'urgence dans le kit du siège attaché au harnais du parachute fonctionnait. Il a non seulement fourni de l'oxygène respiratoire, mais il a également pressurisé la combinaison, empêchant le sang de Waver de bouillir à une altitude extrêmement élevée. Et de cette façon, la pressurisation de la combinaison avait également fourni une protection physique contre les secousses intenses et les forgés. Et cette combinaison gonflée était devenue comme une minuscule capsule de sauvetage. Puis un autre système conçu pour 
pour protéger l'équipage du Blackbird pendant la procédure de sauvetage était le système de parachute du SR-71. Pour éviter les mouvements de culbut du corps et les blessures physiques dues aux forces centrifuges, bien, il a été conçu pour déployer automatiquement un parachute de stabilisation de petit diamètre peu de temps après l'éjection et la séparation du siège. Étant donné que Waver n'avait pas intentionnellement activé la séquence d'éjection, il pensait que la goulotte de stabilisation ben, c'était peut-être pas déployée. Mais il a rapidement déterminé qu'il descendait verticalement mais qu'il tombait pas, ce qui signifie que le petit parachute s'était déployé et faisait son travail. Et la préoccupation suivante concernait le parachute principal qui était conçu pour s'ouvrir automatiquement à 15 000 pieds. Mais encore une fois, il n'y avait aucune assurance que la fonction d'ouverture automatique fonctionnerait. Waver a donc décidé d'ouvrir la façade pour estimer sa hauteur au-dessus du sol. Mais alors qu'il atteignait la façade, bien, il a ressenti la décélération soudaine et rassurante du déploiement du parachute principal. Puis après l'atterrissage, Waver a été secouru par Halbert Mitchell Senior, le propriétaire d'un ranch dans le nord-est du Nouveau-Mexique, qui l'a aidé avec le parachute, puis a rejoint Swayer, qui avait atterri non loin de là avec son propre hélicoptère. You, j'imaginais. Et Mitchell revint quelques minutes plus tard, apportant que Swayer était malheureusement mort. Mais en fait, il avait subi une fracture du cou lors de la désintégration de l'avion, puis avait été tué presque instantanément. De plus, Mitchell a déclaré que son contremaître de Ranch veillerait sur le corps de Swayer jusqu'à l'arrivée des autorités, puis a transporté Waver à l'hôpital de Tuckum Carey. L'enquête sur l'incident a déterminé que la partie avant du Blackbird s'était détachée à l'arrière du cockpit arrière et s'était écrasée à environ 6 km de l'épave principale. Puis les forgés très élevés qui en résultaient avaient littéralement arraché Waver et Swayer de l'avion. Après cet accident, les tests avec le centre de gravité à l'arrière des limites normales ont été interrompus puis les procédures de traînée de compensation ont été résolues par des moyens aérodynamiques. Puis de plus, le système de contrôle d'admission a été amélioré puis les redémarrages d'admission ont presque cessé avec le développement du système de contrôle de vol et d'admission automatique numérique. Deux semaines après l'accident, ben Waver était de retour dans un Blackbird que vous pouvez admirer gratuitement au National Air and Space Museum, au Stephen F. Edward Easy Center, puis ça c'est très près de Washington, je suis allé trois fois et c'est vraiment un must. Vous n'avez pas le choix, c'est gratuit, c'est un Smithsonian. La navette spatiale Discovery, le Concorde, oui, on a la capsule de Félix Baumgartner, lui qui a sauté à très haute altitude, c'est pas croyable. Je vous le dis, si vous avez des vacances d'été à vous planifier puis vous passez dans ce coin-là, ben ça vaut le détour. Oh oui! Cette semaine, dans notre chapitre euh, Découverte, voici ce qui a retenu mon attention. Pourquoi tu dis attention le smart? Non, j'ai pas dit attention dans le sens d'attention, mais attention. Tu dit. Je commence cette semaine avec cette photo qui prend la forme d'un amas géant de, oui, des galaxies. Ces sept galaxies éclairées forment un proto-amas si lointain que sa lumière a mis environ 13 milliards d'années pour nous atteindre. Et les scientifiques de Webb prédisent qu'il pourrait devenir l'un des amas de galaxies les plus grands et les plus denses connus. Et nous pouvons voir ces galaxies lointaines comme des petites gouttes d'eau dans différentes rivières qui finiront toutes par faire partie d'un grand et puissant fleuve. Il s'agit donc d'un site très spécial et unique d'évolution accélérée des galaxies. Puis Webb a donné aux scientifiques la capacité sans précédent de mesurer les vitesses de ces sept galaxies et de confirmer qu'elles sont liées ensemble dans un proto-cluster. Ça semble un peu compliqué, mais ça ne l'est pas en réalité. Vous voyez ces points, c'est des galaxies comme notre voie lactée dont nous faisons partie avec notre étoile, le Soleil. Il y en a 100 à 400 milliards dans notre simple voie lactée. Imaginez les possibilités de vie ailleurs. Et voici une photo prise en 1964 où nous apercevons le géologue Dale Jackson qui donne la formation géologique aux astronautes Neil Armstrong, Dick Gordon et Don Hessel dans le parc national du Grand Canyon. Après la démolition de la rampe de lancement à Boca Chica, on se souvient du lancement il y a quelques jours? Non, je m'en souviens pas. Tu veux le revoir? Oui, ça serait bien. Avec du son? Oui, oui. Si, moi aussi. Donc après le lancement, les idées sortent de partout pour aider les équipes de SpaceX afin de trouver les meilleures solutions. Et n'oubliez pas, ce n'était pas la fin, mais le début. Les équipes travaillaient déjà le lendemain, puis il y a déjà quelques prototypes qui se préparent avec des modifications pour les satellites Starlink. Et quelques points positifs de la rampe de lancement, eh bien, le système de baguettes, les chopsticks de Mekadzilla sur la tour, eh bien, ils sont toujours en état de marche, tout comme le bras SQD ou le chip Quick Disconnect. Oh, wow! Quels sont, mais savez-vous que le son le plus puissant, c'était pas le Starship de SpaceX. 
Parce que le son le plus fort connu au monde était celui du volcan Krakatoa qui est entré en éruption en 1883. Peux-tu redire le nom? Euh, oui, Krakatoa. C'est un volcan, là. Le bruit de l'explosion était si fort qu'il a rompu les tympans de personnes à plus de 60 km de distance. Ça leur a fait le tour du monde quatre fois, puis il aurait été clairement entendu à 5000 km. Ici, on a l'agence spatiale chinoise qui vient de publier une conception d'une variante Long March 9 ou 9 entièrement réutilisable. Le vol décide d'ici 2033, indique l'agence. Et dites ce que vous voulez à propos de la similitude de conception avec le vaisseau spatial de SpaceX, mais je suis simplement très heureux que les Chinois poursuivent la réutilisation complète. Et ça, ça va forcer l'être humain à se surpasser pour faire de grandes choses. Voici donc à quoi ressemble la fameuse Rocket 4 de chez Astra. Puis ça, c'est pas le fun à dire, mais c'est en quelque sorte leur lanceur de la dernière chance. Une section moteur qui fait penser à celle d'Atlas 5 ou Vulcan. L'unité qu'on montré sera utilisée pour les essais au sol et la vérification d'ajustement en vue du premier vol d'essai du véhicule à la fin de cette année. Ok, parle-nous donc d'animaux, là. D'animaux? Ouais. On est sur une euh, chaîne de spatial, euh, je te ferai en Oui, mais on est des passionnés de tout sur Blood Future. Mmh. C'est pas moi qui dis ça d'habitude. Les moutons ont besoin d'être tondus régulièrement, sinon leur pelage peut devenir tellement envahi par la végétation qu'ils ne peuvent plus se déplacer correctement. Et c'est ce qui arrive quand on se perd pendant 5-6 ans et que personne ne s'occupe de le tondre. Avez-vous déjà vu des moutons sauvages? Bon, c'est pas même grave, parce que moi je pense que le mouton y a eu beaucoup de plaisir durant toutes ces années. Le champ moyen d'un coq est d'environ 130 décibels, soit à peu près le même volume que lorsqu'on se tient à 15 mètres d'un jet qui décolle. Mais pour éviter la surdité due à leur propre cri, eh bien les coqs ont développé des tissus mous qui recouvrent la moitié du tympan lorsqu'ils chantent. Meganeura est un genre d'insecte éteint du carbonifère supérieur. Puis ça, c'est il y a environ 300 millions d'années, c'est pas rien. Elles sont apparentées aux libellules actuelles, puis avec une envergure allant jusqu'à 70 cm, ben c'est l'une des plus grandes espèces d'insectes volants connues. Et tant qu'à parler d'insectes, ben au Québec, ben on a un problème avec une sorte de coccinelle. Il y en a qui se reconnaissent, là. Ces insectes sont apparus au Québec en 1994, importés d'Asie par nos voisins, ouais, les Américains, pour éliminer les pucerons. Bref, elles n'ont pas de prédateurs, alors elles se multiplient très rapidement. Mais même si on les aime pas, ben regardez la magnifique technique qu'elles utilisent pour décoller. Ouais, ça c'est de toute beauté. Wat Sam Front, c'est un temple bouddhiste à environ 40 km à l'ouest de Bangkok. Puis le temple est remarquable pour son bâtiment cylindrique rose de 17 étages, mais avec une gigantesque sculpture de dragon qui s'enroule sur toute la hauteur. Et je reviens au spatial et je termine avec l'histoire d'une des familles les plus célèbres. Le 20 avril 1972, l'astronaute d'Apollo 16, Charlie Duke, a fait ses premiers pas sur la Lune. Il avait 36 ans à l'époque, puis c'est l'un des plus jeunes humains de l'histoire à avoir jamais marché sur la surface lunaire. Mais ce n'est pas la seule réalisation de Duke qui perdure dans l'histoire américaine. Alors qu'il était sur la Lune, bien, il a pris une photo d'un de ses portraits de famille de ses deux fils, de sa femme, puis c'est encore sur la Lune à ce jour. Au dos de la photo, Duke a écrit « C'est la famille de l'astronaute Charlie Duke de la planète Terre qui a atterri sur la Lune le 20 avril 1972. Voici une copie plus claire de la photo. À l'extrême gauche se trouve son fils aîné, Charles Duke III, qui venait d'avoir 7 ans. Puis devant, en rouge, son plus jeune fils, Thomas Duke, qui avait 5 ans. Duke et sa femme, Dorothy, sont à l'arrière-plan. « J'avais toujours prévu de la laisser sur la Lune. » a déclaré Duke. « Alors quand je l'ai laissé tomber, c'était juste pour montrer aux enfants que je l'avais vraiment laissé sur la Lune. » La photo a depuis été présentée dans de nombreux livres de photos populaires puis est un excellent exemple du côté humain de l'exploration spatiale. Lorsque Duke s'entraînait pour devenir astronaute d'Apollo, ben, il passait la plupart de son temps en Floride. Mais sa famille était à Houston, puis en conséquence, les enfants n'ont pas beaucoup vu leur père pendant cette période. Donc, juste pour exciter les enfants à propos de ce que papa allait faire, j'ai dit « Aimeriez-vous tous aller sur la Lune avec moi? » Nous pouvons prendre une photo de la famille, ainsi toute la famille peut aller sur la Lune. Ben, plus de 51 ans se sont écoulés depuis que Duke a marché sur la Lune. Et bien que les empreintes de pas qu'il a fait dans le sol lunaire soient relativement échangées, ben, probablement que la photo n'est pas en très bon état à ce stade. Après 51 ans, la température de la Lune monte chaque mois à 200 degrés Celsius dans la zone de l'atterrissage et la nuit, elle chute sous zéro. Et le film rétractable ne se passe pas très bien à ces températures. Mais malheureusement, il n'y a aucun moyen de déterminer à quel point la photo est fanée parce que est trop petite pour que les satellites lunaires la repèrent. Et quoi qu'il en soit, la photo était très significative pour la famille. C'est tout ce qui compte, non? Si tu y vas, vas-tu mettre une photo de nous deux? Oh. <rire>
Et ça complète votre actualité spatiale show de la semaine. Hey, J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Merci pour vos commentaires, pour le pouce en l'air. C'est toujours apprécié. Puis ça, ça montre que votre passion est allumée et que vous aimez ce que je fais. Ça me motive, en gros. Et hey, comme disait Confucius cette semaine, la vraie faute est celle qu'on ne corrige pas. Hey, ça, c'est tellement vrai. On a tous le droit à l'erreur. Nous sommes vivants et heureux de l'être. Si on était mort, on ne pourrait pas être heureux. Ça, c'est vrai. Mais d'ici là, n'oubliez pas d'alimenter vos passions et d'être Blue Dot parce que le futur, ça commence maintenant.